please tell me whether my screen is uh, visible or not is it visible students is it visible yes sir okay right here i will uh, give you again uh, some of the people are absent for uh, yesterday's class that's why i'm going from starting onwards brief view brief view regarding this uh, transistor biasing transistor biasing is the main application is switch on uh, switch on the transistor and switch off the transistor and it should be operated in linear region let it be i am considering the transistor is operated in four regions we know that one that regions those regions are first one is active region next one is saturation region next one is cut off region and final one is inverted active region basically primarily we are going to consider these three regions that is active saturation and cut off let it be that active region in that active region the transistor is going to operate it as an amplifier okay that by using that basic phenomena we are going to deal with this uh, biasing concept here okay that is the active region that active region can be called it as linear region here that is active region can be called as linear region as and saturation region in saturation region complete on position that uh, transistor is going to be in the complete switch on position whereas uh, in the cut off region below that cut off region the transistor is going to be completely off position like that here here i am applying some uh, ac type of input signal is applied to some amplifier and it get converted into if it if this amplifier is a single stage amplifier if it is using only one transistor that uh, this ac type of input signal is get inverted and it is uh, and it is going to be resemble like this this inverted for first to half cycle i am going to obtain negative half cycle and for negative half cycle i am going to obtain positive to half cycle like that okay the basic the transistor processing the inverted uh, inverter inverter properties here for example i am going out some input signal some ac uh, some ac type of input signal i am going to obtain negative half cycle and uh, i am i am applying some uh, negative half cycle i am going to obtain positive half cycle how it going to be done we will see in the amplifiers unit okay in uh, in further sessions we will uh, we will clarify that doubt also okay it is the for ac type of input signal i am getting the fruitful uh, fruitful amplification amplified uh, ac signal here if i am using two stages two stages means if i am using two transistors two transistors then i will get the amplified version of the input amplified uh, amplified uh, ac type of input signal can be obtained across the output side that is the amplifier biased at active region with faithful amplification that means here here faithful amplification is possible if the transistor is operated in active region e active region lo operate cheste i am going to obtain faithful amplification is possible whereas in the second case amplifier biased at saturation region if uh, tran if that uh, amplifier that is a transistor operated in saturation region then i am going to obtain unfaithful amplification here that uh, some portion of the signal is going to be cut off that past to half cycle is going to be cut off uh, past to peak is going to be cut off okay if the transistor is operated in saturation region and amplifier this amplifier biased at cut off region if the amplifier is biased at cut off region then i am going to obtain this case is also unfaithful amplification this negative half cycle is going to be cut off okay saturation region lag chestamo positive half cycle cut ayipothundi cut off region lag chestamo negative half cycle cut ayipothund anamata therefore these two cases these two cases are comes under unfaithful amplification in if the transistor is operated in active region then it acts as amplifier and i will get some amplified strengthened signal across the output circuit side okay these are the different levels of biasing here which amplifies the the basic property of the amplifier is which amplifies the weak signal okay and it is properly biased and that means properly biased means it can be operated in different regions that is maybe that is maybe in terms of uh, active region saturation region and cut off region okay 
and need for biasing to obtain the faithful amplification emitter base junction that means we need to operate our transistor in active region that is emitter base junction is should be properly forward biased and collector base junction should be reverse biased okay this is emitter base junction should be forward biased and collector base junction should be reverse biased and there should be a proper zero signal conditioning should be follow proper zero signal collector current అంటే మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ జీరో ఇచ్చాం అనుకున్నాం అది కలెక్టర్ దగ్గర కూడా జీరోనే చూపించాలన్నమాట అది దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ జీరో సిగ్నల్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఓకే బై ఫాలోయింగ్ దోస్ త్రీ స్టెప్స్ అవర్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ది ఇట్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ ది ప్రాపర్ బయాసింగ్ కండిషన్ లైక్ దట్ దీస్ త్రీ కండిషన్ షుడ్ బి ఫాలో దీస్ త్రీ కండిషన్ షుడ్ బి ఫాలో దెన్ అవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ప్రాపర్ బయాస్డ్ కండిషన్ ఓకే operating point and load line analysis in this operating point and load line analysis means i am taking one transistor the transistor in ce configuration i am i am taking the transistor in ce configuration that means uh, i am operating the transistor i am taking the characteristics in terms of output characteristics ce configuration teesukuntunanu aa ce configuration lo output characteristics ni nen consider cheskuntunanu output characteristics etla vastayi input side oka parameter ni constant pedtam ఆ పెరామీటర్ ఏంటి కరెంట్ పెరామీటర్ అనమాట ఆ పెరామీటర్ కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకుని అవుట్పుట్ సైడ్ ఉన్న పెరామీటర్స్ని వేరీ చేస్తాం అనమాట దట్ ఈస్ విసిఈ అండ్ ఐసి విసిఈని వేరీ చేస్తుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ సమ్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్ హియర్ దట్ సెట్ ఆఫ్ కర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ యాజ్ వి నో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ దీస్ కర్స్ దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది కాన్స్టాంట్ పెరామీటర్ ఐబి బేస్ కరెంట్ని ఫస్ట్ ఇన్షియల్గా జీరో మిలియ ఆంపియర్స్లో పెట్టుకొని విసిఈని వేరీ చేస్తూ ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ సమ్ కాన్స్టాంట్ ఆఫ్ లో ఆఫ్ కరెంట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ ఐసి లెట్ ఇట్ బీ దిస్ అక్రాస్ దిస్ జీరో మిలియామ్స్ ఐ ఐ మే గెట్ ఇయర్ జీరో పాయింట్ టూ మిలియామ్స్ లైక్ దట్ యూర్ యాజ్ బై మేకింగ్ ద కాన్స్టాంట్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ వన్ మిలియామ్స్ పాయింట్ వన్ మిలియామ్స్ ఐ మే ఐ మే అక్వైర్ సమ్ కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ లైక్ వన్ మిలియామ్ లైక్ దట్ and this uh, these are the curves is obtained by taking different values across the output circuit side after obtaining this curves after obtaining this curves i need to obtain what is the saturation point what is the saturation point and what is the cut off point in order to draw the these two points saturation point as well as uh, cut off point by knowing these two values i can draw this line i can draw this line that that line is dc load line ee dc load line draw raavatam kosam em chestam ante ee saturation point ni ee cut off point ni kanukuntam anamata aa two points telisni anukondi manaki appudu oka line draw chestam aa line draw chesin tarvata ee center ee center of the dc load line edu untado danne manam q point antam anamata that point that point we can treat that point as operating point q cent point here okay or q point simply that is the theory given here for proper operation of the transistor whether the signal that is ac input is present or not a fixed level of current and voltages are are required and these values defines the point at which the transistor operates a q point to ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది తెలియాలంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుంది ఆ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏ రీజన్లో ఆపరేట్ అవుతుంది ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుంది మనకు ఫ్రూట్ఫుల్ సిగ్నల్ అక్రాస్ ది అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ వస్తుందో లేదో తెలిసేది ఏంటంటే ఆ క్యూ పాయింట్ని బట్టే అనమాట అందుకని ఆ దిస్ క్యూ పాయింట్ దిస్ క్యూస్ ఆన్ పాయింట్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ హియర్ ఓకే దిస్ దిస్ పాయింట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఆర్ క్యూ పాయింట్ ఆర్ క్యూస్ ఆన్ పాయింట్ సిన్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అండ్ వోల్టేజెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ దెన్ ద ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ ఆ వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ద లెవెల్స్ వీ ఆర్ గివింగ్ హియర్ అక్రాస్ ది అక్రాస్ ది అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ దేర్ ఫోర్ దట్ క్యూ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్డ్ యాజ్ సమ్ కాన్స్టాంట్ పాయింట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఓకే లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ a transistor circuit in ce configuration with npn transistor in this case uh, the transistor is uh, biased when two dc supplies namely vcc and vbb vbb can be used to make emitter base junction is forward biased and uh, and vcc makes the collector base junction as reverse biased therefore it is operated in active region okay like that here the two biasing is uh, two types of uh, power supplies are given here that is vbb and vcc 
after applying this one i can acquire some output characteristics like this okay for that sake in order to obtain these two points we are uh, we are supposed to give some kvl kvl equations here okay we will make some kvl equations here in order to find that uh, cut off point and saturation point of the transistor of the transistor uh, we are going for kvl here kvl to the output circuit side that is vcc this vcc minus icrc minus vce is equal to 0 0 normally this equation should be this equation should be like this initially initially this equation should be vcc vcc minus vce minus ic rc ic rc is equal to zero like this after this one after this one vcc is equal to this term this term is equal to this term is equal to vce my vce plus icrc thereafter 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 ic is equal to let me hmm. thereafter ic is equal to i want this term this collector current term therefore ic is equal to vcc minus vc by rc just rearranging the terms okay we know that vce is small compared to vcc e vc and e vcc this value is very very large value VCE is comparatively very small when compared to this VCC. Therefore, I am uh, equating this term VCE term to zero. Zero VCE term is uh, given to the zero. Why? Because why? Because at saturation region, at saturation region, at saturation region, this VCE is going to be zero. At saturation region, in this uh, saturation region this voltage this voltage is going to be zero therefore i am considering that case e saturation region low e point kawalamma e point mana kawalante ikkada ic value kada ic value is maximum but vc value is zero similarly in cutoff region uh, vc value is maximum but ic value is going to be zero zero that is the case we are considering here therefore therefore ic is equal to vcc by rc Therefore, this collector current, maximum collector current is given by E point and T manaki saturation point and but saturation point the collector current is equal to VCC by RC. Up to saturation point is obtained here. That is IC is equal to VCC by RC is obtained here. And I am I am acquiring this point. And it means the value of collector current at saturation point is designed as IC of set. When the transistor is biased in uh, saturation region, the collector current is maximum. Hence, uh, collector uh, collector emitter voltage VCE is minimum. E voltage the gra ekremo, e collector current emo maximum the uh, voltage collector voltage emo minimum on the matter. Very small value, no, very small value, or it may be negligible negligible value. That value is almost equal to zero. Okay, collector uh, current is maximum, but voltage is zero. Similarly, I am going to again consider that same equation, IC equation here. Okay. At cutoff region, the value of uh, IC is equal to zero. Hence, the above equation I am considering again that the same equation, IC is equal to VCC minus uh, VCE by RC. That uh, in in cutoff region, in cutoff region, this value, this value is going to be VCC is equal to VCE, VCE, and and IC is going to be zero. IC is going to be zero. Either at low chido so down first. If you the IC equal collector if mana cavals and then cut off point. Cut off point accord on the VCE value VCE increase to unte a VCE may the oka point on the matter a point and cut off point on kunna this curve. This curve across this curve across this curve. I am going to uh, obtain this point, this cut off point, and I will consider this VCE is maximum, but what is the value of collector current here? That collector current value is zero. Okay. 
that collector current uh, value that collector current value is going to be zero that is substituted here ic is zero then uh, vcc is equal vcc minus uh, vce by rc that implies vcc is equal to vce that point is noted upon this graph here e point the e cut off point is anumata therefore i have obtained this saturation point as well as cut off point is obtained okay then i can draw this line i can draw this line that is the dc load line if i am applying some i am not at all applied any sort of ac signal here therefore i can treat this line as dc load line okay i can treat this point as q point if i am applying any sort of ac type of input signal ac type of input signal ac signal is provided then i can make the same analysis as ac signal analysis ac signal is there i can treat this as ac analysis appudu ac analysis chestam aa derivation part koncham elongated ga untund anamata adi okay this is the change in the uh, we will consider all the parameters with respect to the dynamic uh, dynamic uh, dynamic type of uh, point of view okay like this uh, this is if i am applying the same analysis can be done with respect to by using some ac type of input signal then we can call this as this line the same line can be called as ac signal ac ac load line also okay in this way you are supposed to make some analysis part with respect to the dc load line dc with respect to dc okay if tra this transistor is operated in the active region and uh, and it is a linear reproduction of the input signal input signal and if that uh, the same i am considering upon this characteristics upon this characteristics uh, let me draw this one upon this characteristics uh, if i am obtaining some ac type of signal like this ipudu ac type of signal ochindamma manaki itla ga ac type of signal is obtained this q point is at, at the center uh, center of the dc load line then this wave form let it be this wave form is at across the center of the center of the this wave form is is obtaining from the is obtaining from the output characteristic side like that you assume like that hmm? actually for single stage the output is going to be like this the output is going to be inverted fashion i am considering let it be i am considering two stage uh, two stage type of amplifier therefore i am going to obtain the waveform like this consider just uh, for our convenience sake i am explaining like this okay if q point is moved towards saturation e saturation point wise move chesam anukundamma then this fast to half cycle is going to be clipped clipped off this going to be clipped off if q point is moved towards the cut off region e cut off region way move chestan towards the cut off region then this negative half cycle is going to be clipped that means for positive half cycle as well as uh, negative half cycles are going to be clipped off if the transistor is not going to be operated in active region active region lo operate cheyipothe if transistor is operated in only saturation region anukunna anku though it is uh, though it is operated as a saturation region in the switch on condition some portion of the signal is going to be cut off that is first to half cycle may cut off whereas uh, if the if the if i am opera, if if the q point is shifted towards the cut off region then negative half cycle is going to be cut off therefore finally we can conclude that the transistor should be the transistor should be operated in the active region only in order to make the uh, proper uh, proper amplification of the signal as well as a faithful amplification of the signal is possible when transistor is operated in active region only that is the basic point and uh, you need to you need to memorize that one okay this is about the dc analysis that's the same point and if i am considering the only dc type of uh, signal that line can be called as dc load line analysis if i am considering only ac type of signal i can call that it as ac load line analysis here 
here factors affecting the stability of the q point manaki stability q point ni center of dc load line lo operate cheskuntunnam anamata operate cheskodan try chestu untam anamata ee biasing concept motto ante aa q point ni that q point is going to be affected aa center of dc load line lo operate cheyataniki manu maximum try chestu untam but uh, some of the other factors some of the other and the other factors vachhe entante aa q point ni attu to vary chestu untay anamata ఆ వేరీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మన సిగ్నల్ అవుట్పుట్ దగ్గర ఉన్న సిగ్నల్ లో వేరియేషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ వేరియేషన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ క్యూ పాయింట్ ని వేరీ వేరీ చే వేరీ అవటానికి అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చూస్తాం అనమాట ఎందుకు ఆ క్యూ పాయింట్ అటు ఇటు షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఆ షిఫ్ట్ అవటం వల్ల వేవ్ ఫామ్ లో డిస్టార్షన్స్ కానీ కటింగ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్ మీ టేక్స్ ప్లేస్ హౌ దోస్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ those things are uh, going to be happen in the transistor uh, operating condition we will see okay we know that we know that c configuration collector uh, current is given by ic is equal to beta ib plus 1 plus beta into ic b not and uh, with respect to the c configuration means we can call this as ic not also ic e not ic e not ee term nu mottanni thesesi manu emanna amma ee term nu mottanni thesesi సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఐసీ ఈ నాట్ అను ఆ బేసిక్ ఈక్వేషన్ అట్లానే ఉంచాం అంతే ఐసీ ఈ నాట్ దిస్ ఈస్ ది మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ ఫ్లో ఓకే బీటా ఈస్ ది కరెంట్ గెయిన్ అండ్ ఐసీ నాట్ ఐసీ ఈ నాట్ ఆర్ ఐసీ బీ నాట్ ఈస్ ది రివర్స్ లీకేజ్ కరెంట్ అనుకున్నాం రివర్స్ లీకేజ్ కరెంట్ ఆర్ కలెక్టర్ లీకేజ్ కరెంట్ లైక్ దట్ ఓకే ఇఫ్ if temperature uh, increases all the three variables also increases if the temperature increase ayind anukondi if temperature increases all these three parameters are going to be vary vary that means increases it results in the increase of the collector current also this causes the operating point to shift towards the saturation region if the temperature increases the variation in all the three param- parameters may takes place temperature increase ayind anukundam base current increase avutundi automatically collector current will increases and uh, that variation that variation this uh, reverse leakage current also going to be increases then the variation in the q point is going to be takes place and the shifting of the q point may takes place and this uh, shifting point then this q point is going to be shifted towards the saturation region resulting in clipping off of the output signal then that results uh, that results into clipping off of the shifting of the q point will leads to the clipping off of the signal clipping off of the output signal may takes place here okay and the maintenance of operating point stable manu uh, aa operating point ni stable ga constant ga unde la cheyadam danni stabilization techniques antam stabilization the maintenance of the operating point operating point and uh, the the uh, the maintenance of the operating point or maintaining at the constant level or maintaining at constant level we can call that it as stabilization okay we can we can uh, treat that it as stabilization from that from that i am going to apply different techniques here those techniques are stabilization techniques and an matter stabilization of the operating point is necessary due to the following reasons that is first one is temperature dependent of ic individual variations thermal runaway thermal runaway by temperature dependence temperature me the depend ayi ic vary avatam ado condition temperature dependence of ic individual variations some of the due to the individual variations or uh, some of the factors or other factors affecting the variation in the q point level and the thermal runaway means uh, the overheating of the transistor and it will uh, goes into the destruction uh, destruction uh, state like that it is going to be destructed uh, the transistor is going to be self uh, self death antam chusaramma atlaga self ga transistor ekkuga heat ayipoyind anukondi burning out of the transistor may take place that condition we, that condition we may call that it as thermal runaway adi ekkuga parameter ichina range kante kuda మనం ఇంకొక ఆపరేటింగ్ రేంజ్ని కొంచెం పెంచాం అనుకోండి వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కానీ అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ కానీ లెవెల్స్ని పెంచేసాం అనుకోండి ఆ లెవెల్స్ని పెంచినప్పుడు ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా అయిపోయి అక్రాస్ ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టర్మినల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బర్న్స్ అవుట్ దట్ కండిషన్ వీ మే కాల్ దట్ కండిషన్ యాజ్ థర్మల్ రన్ అవే కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఐసీ 
next one is individual variations and third one is thermal runaway okay and here first one is temperature dependence of ic the instability of ic is caused by the following three sources e instability e collector current anedi stable ga undadamma aa instability anedi enduku ostundi enti adi three reasons unnai endu cheptunnaru anamata and those three reasons are instability of ic is caused by the following three reasons those are the collector leakage current icb not is greatly influenced by temperature changes aa icb not reverse saturation current undi kada adi that current is that current is greatly influenced by the temperature changes icb not or ic not doubles for every 10 degree rise in temperature aa uh, ic not anedi entante double avutu untund anamata double avutu untundi uh, that is going to be varied for every 10 degree rise in temperature okkoka 10 10 degrees increase chestu unte adi double ayipothu untund anamata reverse leakage current anedi adi aa uh, reverse leakage current anedi inka inka increase ayipothu untundi aa uh, increase avatam velle entante q point lo kuda variation anedi ostund anamata the collector leakage current the collector leakage current is greatly influenced by the temperature changes and we may treat that uh, term as icb not or ic not or ic not like that doubles for every 10 degree rise in temperature increase in beta with increase of temperature increase in beta value kuda increase ayind anukunnam output ekku ga vachind anukondi output ekku ga vaste the the output ekku vachindi enti increase voltage power levels increase chestune kada increase chestane kada collector kuda increase avutundi appude em ayyadi beta term increase avutundi therefore increase in beta value by increase in temperature next one is variation of vbe with temperature variation of vbe with temperature it is going to be very small okay variation of vbe across the input circuit side that uh, variation of vbe is very small with respect to temperature these are the factors first one is icb not or ic not beta value and vbe value e3 values amma e3 values endukante those the, that those factors are dependent upon this temperature okay aa three factors e ic ni kuda vary chestay anamata ee three factors combine cheskoni manaki ic lo variation ostund anamata output current lo variation ostund next one is individual variations when when a transistor is replaced by another transistor of the same type the value of beta and vbe are not exactly the same ee beta value ee amplification factor beta value vbe value oka transistor ki inkoka transistor for example three transistors iskunu aa three transistors ki aa beta value vbe values same ga undavu manufacturing anni parameters correct ga teeskonu anni fabrication techniques exact ga teeskuna sari some variations will be there aa variations entante within the tolerance tolerance levels lo untayi anamata aa variations anedi okay na that uh, the tolerance is acceptable acceptable tolerance lo untayi but same value maatram undadu anamata beta and vb values are not exactly the same then the operating point a uh, beta value vb values are are not exactly the same therefore automatically the operating point q is going to be varied that, uh, that operating point q is going to be varied or changes and next one is thermal runaway depending upon the construction of a transistor the collector junction can uh, withstand a maximum temperature that collector junction is going to be withstand withstand a maximum temperature the range of temperature lies between 60 degree centigrade to 100 degree centigrade for germanium and uh, germanium transistor and uh, 150 degree centigrade to 225 degree centigrade for silicon transistor temperature uh, the range of temperature ఏంటంటే వేరియేషన్ అనేది చేసాం అనుకున్నాము స్లోగా చేస్తే అట్ లో టెంపరేచర్ రీజియన్లోనే జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్లో వేరియేషన్స్ బాగా వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట లో టెం లో లో ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ లో ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్లోనే వేరియేషన్స్ ఆర్ కాజింగ్ వెరీ డ్రాస్టికల్లీ వెరాస్ ఆ రేంజ్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి హండ్రెడ్ డిగ్రీసే ఉంది అనమాట అందుకని మనం ఆ తక్కువ రేంజ్లోనే ఆ తక్కువ టెంపరేచర్లోనే వేరియేషన్స్ అనేవి బాగా వచ్చేస్తున్నాయి డ్రాస్టిక్గా అది మంచి ప్రాపర్టీ కాదు కదా వెరీ విత్ స్టాండింగ్ క్యాబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండాలి నార్మల్లీ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్కి అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సిలికాన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ దట్ ఈస్ ద విత్ స్టాండింగ్ క్యాబిలిటీ ఆర్ ద టెంపరేచర్ వేరియేషన్ క్యాబిలిటీ ఈస్ హై హై దట్ ఈస్ ద దట్ టెంపర్ ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ
if temperature increases beyond this range then transistor is going to be burns out ante ee temperature 150 to 225 degrees kante kuda ekku operate chesam anukondi ante input input voltage ekku వోల్టేజ్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి ఇంక్రీజ్ చేసాం పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాం కదా మా పవర్ సప్లైని బియాండ్ ద రేంజ్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి ట్రాన్సిస్టర్కి దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బర్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ మే టేక్స్ ప్లేస్ మ్యాక్సిమం పవర్ లెవెల్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్లీ హీట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్ దట్ హీట్ ఇంక్రీజెస్ మీన్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ దట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ బియాండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ డిగ్రేడ్ లైక్ దట్ okay this is the condition that condition we may call that condition as thermal runaway condition and to increase in the collector junction temperature is due to the thermal runaway when a collector current flows in the transistor it is heated that is its temperature increases collector current atlane increase cheyatam valla transistor is going to be heated overheating of the transistor will be leads to the burning out of the transistor ఇఫ్ నో స్టెబిలైజేషన్ ఇస్ డన్ కలెక్టర్ లీకేజ్ కరెంట్ ఆల్సో మనం స్టెబిలైజేషన్ ఏం చేయట్లేదమ్మా ఏం చేయకుండా మామూలుగా కూర్చున్నాం ఆ ట్రాన్సిస్టర్ అట్లా బర్న్ అయిపోతూ ఉంటుంది అట్లా చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది మనకి ఎకనామికల్గా ఏమవుతుంది ఎకనామికల్గా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అట్లాగే ట్రాన్సిస్టర్స్ ల్యాబ్లో చేస్తున్నాం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అట్లా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కాలిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది లాస్సే కదా దట్ సో వీ వీ నీడ్ టు ఆపరేట్ within that range our range lo operate cheskuntu mano experiments conduct cheskovali anamata and we need to make the transistor should be operated in in the stable format in the stable format that's why we are going to learn what are those stabilization techniques our stabilization techniques manaki output proper ga raavatam kosam we are going for this stabilization techniques we are maintaining that q point should lies at the center of the dc load line ఆ కండిషన్ని స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటాము ఆ స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది వన్ బై వన్ చూద్దాం ఓకే ఇఫ్ నో స్టెబిలైజేషన్ ఇస్ డన్ ద కలెక్టర్ లీకేజ్ కరెంట్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ దిస్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ ది ట్రాన్సిస్టర్ టెంపరేచర్ దిస్ యాక్షన్ బికమ్స్ క్యూములేటివ్ అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే అండ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ మే అల్టిమేట్లీ బర్న్స్ అవుట్ ద సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అన్ అన్స్టెబిలైజ్డ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ థర్మల్ రన్ అవే కాన్సెప్ట్ unstabilized uh, transistor self destruction of unstabilized transistor is known as thermal runaway ఇప్పుడు మనం జనరల్గా తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ బీటెక్లో ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ బాగానే చదువుతా బాగానే చదివితే ఓకే ఫైన్ అదే ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ చదవకుండా నువ్వు ఎంత రియలైజ్ అయినా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎంత రియలైజ్ అయినా సరే అది సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ కింద వస్తుంది అనమాట అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం థర్మల్ రన్వే కండిషన్లో ఉంటాం అది మనకు అర్థమయ్యేటప్పటికి అంత బర్న్ అయిపోద్దు కెరియర్ మొత్తం అది ఆలోచించుకోవాలి అట్లా లేకుండా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ కరెక్ట్గా చదివితే సెకండ్ ఇయర్ ఆటోమేటికలీ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటెండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటెండ్ ఇన్ ది ఫోకస్డ్ ఫార్మాట్ వేర్ యాజ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ సరిగ్గా చదవలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ డివియేట్ అయిపోయావు రా బాబు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో డివియేట్ అయిపోయాం అదే డివియేషన్ సెకండ్ ఇయర్కి కూడా కొనసాగిద్ది ఆటోమేటిక్గా అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ నేను డివియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా డివియేషన్ అనేది సరిపోయింది అట్లాగా ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ పోయింది అనుకో ఆ బీటెక్ డిగ్రీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది థర్డ్ ఇయర్లో ఫోర్త్ ఇయర్లో ఆటోమేటిక్గా అనిపించింది ఇంకా మనకి అటువైపు వెళ్ళబుద్ధి కాదనమాట అట్లాగా చాలామంది మీ సీనియర్స్ డివియేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మ్యాక్సిమం బాగా ఇంటర్మీడియట్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లే నైన్ హండ్రెడ్ స్కోర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బీటెక్ వచ్చి ఇట్లాగ కెరియర్స్ స్పాయిల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట అందుకని మీకు ఏమన్నా డివియేషన్స్ ఉంటే అవి ఈ సెకండ్ ఇయర్లోనే తీసేయండి మీకు కెరియర్కి చాలా చాలా మంచిది కాదనమాట అది ఏదైనా డివియేషన్స్ ఉంటే ఎందుకు నేను ఇట్లా డిస్ట్రాక్ట్ నేను నా కెరియర్ని ఎందుకు ఇట్లా చేసుకుంటున్నాను అంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లడు కాదు కదా నువ్వు చిన్నోడు కాదు నీకు ఆల్రెడీ యూఆర్ గ్రౌండ్ అఫ్ యూ కెన్ అనలైజ్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ యూ కెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ మీ పేరెంట్స్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తే ఇట్లా డివియేట్ అవ్వరు అనమాట యాక్చువల్ నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి యాక్చువల్గా టు బి ఫ్రాంక్ నీ గురించి నువ్వు కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే నీ నీ లైఫ్ ఫర్దర్ లైఫ్ బాగుండాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బాగా కష్టపడాలి అలాగే పర్లేదులే మా నాన్నగారు ఉన్నారు మా అమ్మగారు ఉన్నారు చూసుకుంటారు అనుకుంటే నీ ఇష్టం అది అది కరెక్ట్గా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆ ప్లానిం
పరిగణలోకి తీసుకొని నీ ప్రాపర్గా నువ్వు బాగా సెటిల్ అవుతాయని మీ మన ఫ్యామిలీ లెవెల్ బాగా సెటిల్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అది నీ ఫ్యామిలీ లెవెల్ ఎట్లా ఉన్న కండిషన్ కాన్స్టాంట్ కండిషన్లో ఉందాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే ఇంకా రూయినింగ్ కండిషన్కి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నావా డిపెండ్స్ అపాన్ యూ యూ ఆర్ ది రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు మీ ఫ్యామిలీకి ఫేము నేమ్ తీసుకో తీసుకురావటం అనేది నీ హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది ఆ ఫేము నేమ్ని తగ్గించేయాలన్నా నీ హ్యాండ్స్లోనే ఉంటుంది అది సమాజంలో మనకి సొసైటీలో మంచి మంచి పేరు గుర్తింపు రావాలి అంటే నువ్వు సరిగ్గా ఉండాలి ఆ సరిగ్గా ఉండటం కోసం ఏం చేయాలో ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుతే ఇంజనీర్ అయిపోరు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తేనే ఇంజనీరింగ్ నీకు డిగ్రీ వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ జాయి జాయిన్ అయిపోగానే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వచ్చి జాయిన్ అవ్వగానే ఇంజనీర్ అయిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతుంటారు చాలామంది టు బీ ఫ్రాంక్ దట్ ఈస్ నాట్ ది కేస్ ఆ ఇంజనీర్ ప్రాపర్గా చదవాలి ఆ ప్రాపర్గా చదివి మనకి మన హ్యాండ్స్కి డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత కూడా దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ యు ఆర్ ఎ ప్రాపర్ ఇంజనీర్ ఆర్ నాట్ అది దట్ ఈస్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఓకే హియర్ కమింగ్ టు ది యాక్చువల్ టాపిక్ ద ఫాలోయింగ్ టూ టెక్నిక్స్ two techniques used for stabilization are in order to make that uh, q point operated in the stabilization technique that is uh, the the technique consists in in the use of a resistive biasing circuit which permits such as a variation of base current that is ib as to maintain ic ee base current ni correct ga maintain chestane we can get some proper output signal across the collector terminal that is ic and almost constant in spite of variation in the these parameters ib variation vastundi ib ni variation ni constant ga teesukoste i can get some constant uh, collector current and uh, though the variations across the uh, leakage current as well as amplification factor beta and base voltage vbe ee three parameters lo variation unnapati kuda i am going to obtain constant i am going to maintain this collector current as constant constant though i am going to vary the, some of the parameters are going with respect to the ic not beta and vbe this technique these techniques i may call this technique as stabilization techniques here okay these stabilization techniques we will see in the next uh, class okay uh, and compensation techniques compensation techniques in this techniques temperature sensitive devices such as uh, diodes transistor thermistor etc are used ee compensation techniques la endante manaki oka parameter increase aipothu untund anamata inkoka parameter decrease aipothu untund atla drastic change over lekunda akkada oka diode pettam gaani oka oka particular area lo oka circuit undam aa circuit lo oka particular area lo ekkadaithe variation baaga vastundo aa particular area lo em chestanante oka diode pettanu ఆ డయోడ్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కొంత ఆ పారామీటర్ వేరియేషన్ అనేది బాగా జరగకుండా కొంచెం లైట్ వేరియేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే మన ఆ డిస్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఆ డిస్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఎక్కువగా లేకుండా కొంతవరకు అవాయిడింగ్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట అది అది ఆ డయోడ్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బై పాస్ట్ లైక్ దట్ అండ్ బై ప్లేసింగ్ సమ్ a transistor by placing some other transistor by placing some other uh, thermistor like that uh, like that we are going to avoid that situation we can maintain that uh, collector current at the constant uh, constant fashion i can i can make this as a compensation here that compensation with respect to the voltage and current levels that operating point is going to be maintained as maintained as stable ee comp- stabilization techniques aina compensation techniques aina sare మన క్యూ పాయింట్ని ఆ క్యూ పాయింట్ని ఆపరేటింగ్ క్యూ పాయింట్ని స్టేబుల్గా చేయటం కోసమే ఎన్ని టెక్నిక్స్ చేసినా సరే ఏం చేసినా సరే ఆ క్యూ పాయింట్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది అవుట్పుట్ లెవెల్స్ అవుట్పుట్ కరెంట్ లెవెల్స్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది బేసిక్గా ఈ త్రీ ఈ త్రీ పారామీటర్స్ ఎట్లా వేరీ అవుతున్నాయి ఏంటో అనలైజ్ చేస్తాం ఈ త్రీ పారామీటర్ వేరియేషన్ ఈ కలెక్టర్ కరెంట్కి ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి ఆ వేరియేషన్ అది ఎట్లా తట్టుకుంటుంది ఎట్లా ఆ వేరియేషన్ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనలైజ్ చేయటం అనమాట ఈ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే డయోడ్స్ని థర్మిస్టర్స్ని సెన్సిస్టర్స్ని పెట్టి 
uh, across any circuit side uh, we are going to make some constant maintaining the maintaining uh, stabilizing the collector current in the uh, stabilizing the collector current means stabilizing the operating point q at uh, at very fixed level that condition we may call that condition as compensation techniques here okay that is the meaning of compensation and stabilization techniques here uh, for uh, knowing sake for knowing sake i am uh, just giving the overview plus uh, please go through this one transistor as a switch this uh, this circuit uh, which can turn on or turn off current in the electronic circuit is known as switching circuit and uh, transistor ni saturation region lo operate chesthe switch on avutundi so cut off region lo operate chesthe switch off avutundi anamata atlaga ee ee switching levels are given here some of the parameters are given here this uh, this the switch may be defined as a device which can turn on or turn off currents in the electronic circuit the switch may be a mechanical switch electromechanical switch that is relays or electronic switch these switches have different types and they are switches and the switches and the relays la relays on the first practical unit to check on our relays the those relays we may call as really uh, those relays are electromechanical switch type and uh, electronic switch means uh, transistor can be called and uh, can be used as a switch here the basic difference between mechanical switch and electronic switch is provided here that is first one is mechanical under mechanical switch for this switch moving parts are present and a movement untund anamata parts lo movement anedi untund anamata mechanical switch lo for this switch moving parts are present in electronic switch for this switch no moving parts are present here and due to the moving parts in moving parts ante valle entante wearing and tearing of the component may takes place first moving parts ante mechanical mechanical ante ne movement amma some indirectly mechanical means movement simply movement of uh, some component that we can call that it as mechanical here no movement moving moving parts are present in this uh, mechanical switch whereas uh, no moving parts whereas uh, due to this moving parts wear and tear of the components may takes place a uh, movement travatam valle entante arigi pothund anamata oka certain uh, stage ochin tarvata certain age ochin tarvata a particular a uh, particular device ki certain age osthe oka 10 years atla ayind anukondi wearing and tearing of the components may takes place okay and as there uh, as there are uh, no moving parts their wear and tear of the component is less the wear and tear component is very less here okay noise uh, noise is noise in operation a uh, movement untavan lenti edaina component lo movement undu anukondu for example edaina uh, motor gaani edaina generator gaani atla movement unna component part undu anukondu mechanical uh, component lo enti movement undu anukondu atla atla wearing and tearing valla noise ostundi kada therefore there, there is uh, its operation is in noisy condition the operation of this uh, switch is noisy condition it is in the electronic switch is in the noiseless condition okay and due to the high inertia of components sparks may takes place and limits the speed of the operation idu entante high inertia lo high inertia operate chesam anukondi high high flow of current ni ichcham high flow of current ni oka particular mechanical switch ki ichcham appudu isthe em entante manaki sparks vastay anamata surges konni surges kuda vastay anamata aa surges valle em avutundante it may limits the speed of operation aa speed of operation kuda limit chestund anamata adi due to the high inertia of components sparks may take place and uh, and limits the speed of operation as here in this electronic switch has there is no inertia of component sparks does not exist and thereby increases the speed of operation uh, sparks same raw surges kuda emi raw kabatti therefore increases the speed of operation here the switching speed is low in mechanical switch lo entante switching speed is low whereas the switching speed is high in this switching speed is low whereas in this switching speed is high durability is before this mechanical uh, switch the durability is less whereas here the durability is more electronic switch uh, durability is high and uh, the size of this mechanical switch the size of the component is very heavy very large large in size and weight weight whereas uh, this electronic switch uh, it is small in size and weight and uh, we can call this as this is the normal uh, it is uh, regarding normal switch that is uh, regarding relays here here uh, the example is uh, transistor can be operated as a switch 
This is the basic difference between mechanical switch and electronic switch. This is each and every electronic device ki basic difference. Tell you. Okay. Gabukna, this is our Viva question. Lada gachu. In terms of external logo, we got two marks. Kani three marks. Kana do taro mandi. Okay. Please go through this one again. Switching action of a transistor. The switching action. We will see this uh, switching action of transistor. Uh, same, uh, same C C configuration. C configuration. I am taking here, and uh, with respect to the load line analysis, uh, I am considering this point as on this point as of this operating region is active region. Let it be this is on condition, and this is off position. అట్లా తీసుకొని స్విచ్ ఆఫ్ రీజన్ ని స్విచ్ ఆన్ రీజన్ ని ఈ రీజన్ ని ఆఫ్ అనుకుంటాను అమ్మా ఈ రీజన్ ని అబౌ దిస్ రీజన్ ఆన్ అనుకుంటాను అబౌ దిస్ రీజన్ ఆన్ అనుకుంటాను బిలో దిస్ రీజన్ ఆఫ్ అనుకుంటాను అనమాట దాన్ని కట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ రీజన్ అంటున్నాను దీన్నేమో ఆన్ రీజన్ ఏమో ఆన్ ఆర్ సాచురేషన్ రీజన్ అంటున్నాం అనమాట ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్ మీకు అర్థమైంది ఒకసారి ఇదేంటంటే మనకి ఇంకొంచెం అదర్ అదర్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా ఇది అందుకని కొంచెం ఎలాబరేట్గా నేను రాసిన తీరీ ప్రకారం చూడండి మీకు అర్థమైంది ఒకసారి చూసుకోండి వీ విల్ డిస్కస్ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ గివ్ ది ఆల్ ది పారామీటర్స్ వాట్ ఈస్ టైమ్ డిలే వాట్ ఈస్ రైస్ టైమ్ వాట్ ఈస్ టర్న్ ఆన్ టైమ్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ టైమ్ లైక్ దట్ వీ విల్ వీ విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ ఓకే Okay, students, again, uh, go through this one. I will uh, put this uh, material in the Edmodo in the one or two days. Okay.